Good evening, everybody. Good evening, Good evening teacher. teacher. Good to see you and hear you again. OK, you. let's begin. I'm going to start this. Just give me a second as I play this. OK. I'm going to share the screen with you now. Here we go. OK. Everybody, um, question. Can you see the screen I'm showing? Yes. OK, great. Everybody, be welcome to this class once again. As usual, uh, I'm going to call the attendance now. So when I say your name, please say present or indicate that you are here connected in this section in this session. Um, so I can take your attendance. So number one, let's begin. Ana Patricia Garcia Sanchez. Ana Patricia Garcia Sanchez. No. Benjamin Alejandro Quijada López. Benjamín Alejandro. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Thank you. César Alexander López Beltrán. Present, teacher. Thank you. Elisa Arelí López Campos. Present, teacher. Present. Thank you. <laughs> Doble presente. OK. Hugo Giovanni. Hugo Giovanni Pérez Mancía. Not. Iris Janet Martínez López. Present, teacher. Present. Ah, Hugo. OK. Hello, Hugo. Hello, teacher. OK. Now, Iris Janet Martínez López. Iris Janet. Irving Hiroki Kimura Fuentes. Irving Hiroki Kimura Fuentes. Janet Jacqueline Car Carcamo Álvarez. Present teacher. Thank you. Janet Carolina Rivera Villanueva. Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemi Mejibar Mejibar. Thank you. Jocelyn Gabriela Martinez Martinez. Thank you. Jose Aías López Portillo. Jose Aías López Portillo. Jose Francisco Aguilar Torres. Present, teacher. Thank you. Karen Xiomara López Rivera. Karen Xiomara López Rivera. Karina Yasmín Nuila Delgado. Present teacher. Thank you. Luz Virginia Pérez de Calderón. Luz Virginia Pérez de Calderón. Melissa Guadalupe Méndez Abarca. Present teacher. Thank you. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present teacher. Thank you. Pamela Lisbeth Flores Muñoz. Pamela Lisbeth Flores Muñoz. Roberto Carlos Cuellar Hernández. Present teacher. Thank you. Sandra Maritza Serrano Barahona. Sandra Maritza Serrano Barahona. Selma Yamilet Peña Flores. Present teacher. Thank you. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. Thank you. Voy a llamar a los que no me contestaron por si se han unido a la sesión. Ana Patricia García Sánchez. Present, teacher. Thank you. Benjamín Alejandro Quijada López. Iris Janet Martínez López. Irving Hiroki Kimura Fuentes. 
Janet Carolina Rivera Villanueva. José Aías López Portillo. Karen Xiomara López Rivera. Luz Virginia Pérez de Calderón. Pamela Lisbeth Flores Muñoz. Present. Ok, thank you. Sandra Maritza Serrano Barahona. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Ok, entonces los que no me han contestado aún, vamos a llamarlos al final de la clase. Everybody, welcome. This is uh, Inglés Pre-Intermedio, módulo 1. Ok, that's me, Iván Doñán, at your service. It's Pre-Intermediate 1, session 10. And today is November the 22nd of 2022. So everybody, welcome once again to this class. So what are we going to do today? Well, we're going to have a review on the grammar from yesterday. So take a good look. It's present simple questions. We use do and does in present simple questions. How? Take a look. The affirmative form for the subjects, I, you, we, and they, we need to use the verb in base form. That's the formula. If the subject is I, you, we, or they, you use the main verb in base form. But when the subject is he, she, or it, you will have to modify the verb like this, works, likes, does, has. This only happens in affirmative sentences and only when the subject is he, she, or it or the equivalent, ¿ok? Esto solo sucede en oraciones afirmativas y solo con he, she, it. What about the question? If the subject is I, you, we, or they, you need to use do before. If the subject is he, she, or it, you use does. And after that, you need to use the verb in base form. En una pregunta, usted siempre va a ocupar el verbo en forma base independientemente de cuál sea el sujeto. ¿Ok? Lo único que cambia acá es el auxiliar, en caso que sea he, she, or it. Do I work? Does he work? Do you like? Does she like? Do we do? Does he do? Do they have? Does it have? etc. And he says, do you play the guitar? Remember, when uh, you have the subjects I, we, you, and they, you need to use do. When the subject is he, she, or it, you use does. Do they like music? Does he like music? So let's study the word order again. You need to use do or does for the question. The subject and then the verb in base form. So how does this work? Look, do you, do you play the guitar? Do your friends live near here? Does Chris work on Sunday? Does it rain a lot here? These are yes, no questions. These are yes, no questions, okay? So when you have yes, no questions, your, pos your only two possible answers are yes or no, simple. Only those. Do you play the guitar? Yes or no? You say, yes, I do, or no, I don't. Okay. Do your friends live near here? You say, yes, they do, or no, they don't. Does Chris work on Sundays? Yes, he does, or no, he doesn't. Does it rain a lot here? You say, yes, it does, or no, it doesn't. Okay. Now, what about the next questions? These are information questions. They are different. Because this time, you cannot use yes or no to answer them. You need to provide specific information, like this. Give me a moment. Yeah. Okay. Um, you say, where do your parents live? When they say where, they're talking about a place, a specific place. Okay. How often do you wash your hair? When you ask how often... You want to know frequency. What does this word mean? You want to know the meaning of the word. How much 
does it cost to fly to Puerto Rico? Okay, how much? We're talking about money. That's the idea. Entonces, ¿cuál es la diferencia visible? Que las information question tienen un question word or question phrase al principio. De ahí lo demás es igual. Va el mismo auxiliar, va el sujeto y va el verbo en forma base. Now, what happens with questions with always and usually? Okay, these are adverse of frequency. And there is one rule about the adverse of frequency. They come before the verb. Ellos van antes del verbo principal. So, does Chris work on Sundays? Bien, si le quiere poner always, does Chris always work on Sundays? What do you, what do, you do on weekends? Good. Si quiere ponerle usually, tendría que ir antes del verbo principal. Así que, what do you usually do on weekends? And finally, you have the question, what do you do? And the meaning is, what is your job? If they ask you, what do you do? You say, I work in the bank. I am a teacher, etc. Repaso de ayer. The short answers, okay? When they ask you a yes, no question, you can use a short answer. The short answers are, yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. If it's negative, you say, no, I don't. No, we don't. No, you don't. No, they don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. And you have some examples. Do you play the guitar? The other person says, no, I don't. Do your parents speak English? The other person says, yes, they do. Does Ryan work hard? The answer is, yes, he does. Does your sister live in Vancouver? The answer is, no, she doesn't. Hasta ahí nos habíamos quedado. Exercise time. Write questions with do and does. I need volunteers for this. I'm going to give you the first one as an example. Look, I like chocolate. How about you? We have this question, very important question. Take a look. How about you? What is the meaning of this question? ¿Qué queremos decir cuando decimos o preguntamos how about you? O cuando nos preguntan how about you? Y tú. Y tú. That's right. Say in Spanish, this is y tú. Okay. That is correct. How about you? Y tú. O y usted. También. So if the question is, the, the sentence is, I like chocolate. How about you? Do you like chocolate? A mí me gusta el chocolate, ¿y a ti? ¿Te gusta el chocolate? All right? So that's what you need to do. Okay, so I need volunteers for this. Remember, if you want to participate, raise your digital hand, okay? Your virtual hand. All right? Just a moment. Okay. All right, so uh, Jennifer Noemi, then Cesar Alexander, and then Hugo Giovanni. So number two, Jennifer, I play tennis. How about you? Habría que hacer una pregunta parecida al ejemplo. Veamos. I like chocolate. How about you? Do you like chocolate? Se me gusta el chocolate. ¿Y a ti? ¿Te gusta el chocolate? So I play tennis. How about you? Do you like play tennis? Mm -mm. Me puso un verbo de más. Uh, do you like tennis? Vaya, veamos. En el ejemplo, <laughs> ocupamos like porque en la oración original ocupamos like. Pero en la segunda no aparece like por ningún lado. ¿Qué verbo mm -hmm. aparece en su lugar? Play. Uh -huh. Entonces, ese vamos a utilizar. ¿Cómo quedaría? Uh -huh. Do you play tennis? Do you play tennis? That's right. Okay. okay. Do you play tennis? Thank you, Jennifer. Cesar, number three, you live near here. How about Emily? Does Emily live near here? That is correct. Does Emily live near here? Very good. Thank you, Cesar. 
Hugo, number four. Tom plays tennis. How about his friends? Sería la cuatro. Yeah, Sería number four. Um, I play, I play, sería, bueno, me está preguntando si el amigo juega algo así. Si sus amigos ah, juegan tenis. Amigos. Ajá, eso es lo que usted tiene que preguntar. Tenemos, Tom plays tenis. How about his friends? ¿Qué, y, ¿Y qué hay de los amigos de Tom? Ah, entonces sería what? Mm -mm. Sigamos los ejemplos. Ah, sería play. Um, does, no. does play. Vaya, ah, no, do you play sería entonces. Ah, está eliminando. No puede ser do you play porque estamos preguntando por los amigos de Tom. Mm. Es un grupo de personas aparte. Entonces si yo digo, veamos, Tom's friends, este es el equivalente de qué pronombre. Eh, they. They, así es. They. They. Ajá. Vale, ya tenemos ahí. Tom plays tennis. How about his friends? ¿Cuál sería la pregunta? They friends. ¿Se le olvida el auxiliar? El oh. auxiliar siempre al principio. Ah, does. Does es solo para he, she, it. Ah, no, entonces. Perdón, entonces sería do. Uh -huh. Do. Do. You. Friends. No, ¿cómo sería? Ya me equivoqué. Vamos, vamos, puede hacerlo, no se preocupe. Do, do you. No, do. No, ay, a ver. Sorry, teacher. Puede, no puede, ocupar, puede ocupar they, no hay problema. Entonces, yeah, do they, friends. Mm -mm, muchas palabras oh. ahí. Do they. Y luego el verbo. Play. Play. Y sería. Tennis, no. Ajá. Do they play tennis? Uh, Podemos decir, do his friends play tennis o do they play tennis? ¿Por qué ocupamos they en vez de his friends? Porque ya los mencionamos. Entonces no es necesario volver a decir his friends. Pero puede hacerlo, no hay problema. Okay. So, do his friends play tennis or do they play tennis? Thank you, Hugo. Ana okay. Patricia, number five. You speak English. How about your brother? Do your, do your brother speak English? Okay, but when you say your brother, what pronoun is that the equivalent of? They. Your brother. They. Uh, y cuando decimos your brother, es el equivalente de cuál pronombre? I, you, he, she, it, we, or they? They. They. They es plural. Y aquí solo estamos hablando de un hermano. Tu, tu hermano, o sea, hermano uh -huh. de él. Hermano de él, así es. Uh -huh. Does your, brother, Does your brother speak English? Does your brother speak English? Or does he speak English? Así es. Okay. Porque cuando decimos you. your brother, estamos hablando de un varón con quien, bueno, no estamos hablando con él, estamos hablando de él, así que se vuelve he. Okay, so does your brother speak English? Or does he speak English? Thank you, Ana Patricia. Number six, Janet Jacqueline. I do yoga every morning. How about you? Do you yoga? Do you do yoga every morning? Do you do yoga every morning? Correct. Very good. Thank you. What about number seven? Who wants to try? Number seven. Insisto, siempre me participan las mismas personas. Quiero escuchar a los demás. Vamos. Los que participan, por supuesto, excelente. No les estoy diciendo que no lo hagan. Ok. Pero sí quiero escuchar a los otros. 
Veamos. What about number seven? Sue often travels on business. Ah, ya vi por qué no me quieren contestar, porque dice often ahí. Uh -huh. Often es un adverb frequency. Ya vimos la regla. El adverb frequency va antes del verbo principal. Ahí está la clave. Así que, Sue often travels on business. How about Eric? Is it difficult? Jocelyn. Uh, no sé si así, pero sería that uh, Sue often travels on business. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Can, can you repeat it, please? Do often travel on business? Do often travel on business? Mm, not really. Tenemos que ocupar. No, no, no. no. Ok, ajá. Uh -huh. La pregunta, la pregunta, ¿cómo se pronuncia? Business, no sé si business o. Business. Five. Business. Business. Mm -hmm. eh, la, la pregunta sería: ¿Does Eric often eh, travel on business? Does Eric often? Is travel on business? Mm -hmm. Does Eric often travel on business or does he often travel on business? Correct. Very good. Thank you, Jocelyn. Mm -hmm. Aquí tenemos el adverb of frequency que es often. Tiene que ir antes del verbo principal, ¿verdad? Okay, very good. Thank you. What about number eight? I want to be famous. How about you? That's easy. Who wants to try? Jose Aguilar. And then Jennifer Noemi, number nine. I want to be famous. How about you? Uh, in this case, sería, do you want to be famous? Do you want to be famous? Do you want to be famous? Correct. Thank you, Jose. That's the right answer. And Jocelyn, number nine, you work hard. How about Anna? How about Anna? Jennifer Noemi. No sé si está bien, teacher. Sería, do you work? Mm -mm. Do... <laughs> Pero veamos yeah. lo que dice, dice, you work hard. Imagínese que yo estoy hablando con usted y yo le digo a usted, yo sé que usted, Jennifer Noemí, es bien trabajadora, ¿verdad? Le, met, le, 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 le mete con todo lo que hace, ¿verdad? le echa ganas. Entonces yo le digo a usted, you work hard. Pero ahí está su amiga Ana. Creo que nadie se llama Ana aquí, ¿verdad? No van a ofender. Ok, está su amiga Ana que no sé cómo trabaja, no sé si trabaja bien, si trabaja mal, si se esfuerza o no se esfuerza. Entonces yo le digo a usted, you work hard. How about Ana? Entonces, uh -huh. does, does, does Ana work hard, hard? Does Ana work hard? Or does she work hard? Good. Okay. Ahí estamos. Okay. Very good. Everybody, very good. Nice, nice. Next exercise. We have a lot of exercises. We need to practice this. Write questions with do or does. Okay. This time, you need to uh, use the words in parentheses. And also, you need to add do or does. Tienen que ocupar las palabras que están en parentheses, ponerlas en orden, y además hay que agregar do o das en el lugar correspondiente. Por ejemplo, tenemos where live your parents. No podemos decir eso solo. Hey, where live your parents. Eso no tiene sentido. Siguiendo el orden que hemos estudiado, tendría que ser where do your parents live. Ok. Where do your parents live. So, veamos. Who wants to try for number two? Hugo, do you need, do you want to try? Sería do. Ajá, do. Do you early always get up? No. Do you, do you ok, tenemos. Early. Ajá. Get up, sería get up. Do you get up early always? Do you get up early always? Ok. Uh -huh. 
tenemos, do you get up early? Está bien, pero always es un adverb frequency. Tiene que ir antes del verbo principal. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Solo esa palabra está mal ubicada. Oh, always. Entonces sería... Mm -hmm. Always, antes, always. Esa hay que always. moverla. Sería antes de irle. Um, sería... antes, antes del verbo, antes de la acción principal. Always do you... Sería así. Mm -mm. No, porque no es antes del auxiliar, sino antes del verbo principal. Que sería el get up. Ajá. Entonces sería... Do you early get up always? Uy, oh, ya me cambió el orden. Ajá. Vale, me había dicho. Me había dicho así. Do you get up early always? Esa era la pregunta que me había hecho. Entonces uh -huh. dijimos que el always tiene que, como es una adverb frequency, tiene que ir antes del verbo principal. Entonces, ¿dónde lo vamos a ubicar? Antes de early. No, early no es el verbo principal. Uh, get up. Get up. Uh -huh. Entonces. Sería, do you always get up early? Uy. No copió lo que había. Bueno. Always. Do you always get up early? Uh -huh. That's right. Yeah. Okay. There you go. Thank you, Hugo. Jennifer, Noemi, number three. How often TV you watch? How often do you watch TV? How often do you watch TV? That's correct. Thank you very much. Anna Patricia, you want what for dinner? No le encuentro pies y cabeza <laughs> <en> esta oración. <laughs> Vaya. Pero... Cuando encontramos una... Un WH word, ese debería ser la primera siempre. O sea que cuando aparezca what, who, when, how often, etcétera, etcétera, esa siempre es el primero. Entonces, ¿qué palabra what? sería la primera ahí? What, así es. What, what do you want for dinner? What do you want for dinner? Así es. Yes. Oh, mm -hmm. okay. Así es. What do you want for dinner? It's an information question. Ahora, si no aparece ninguna palabra parecida, Significa que es una yes, no question. Tendría que empezar con do o con das. Ok, good. Victoria Ingrid, number five. Like you football. Do you like football? Do you like football? Yeah, that's right. Thank you. Mister. Ok. Mister, ¿Le puedo pedir un favor? Dígame. Si me regresa a la diapositiva anterior, por favor. A la anterior. Sí. Veamos. Acá. Eso sí, gracias. Ahorita. Gracias. Eh, ya. Yeah. Ok, ok. All right. Por acá me escriben en el chat. Ok. Veamos. Um... Ok. Jocelyn. Number six. Does your brother like football? Does your brother like football? That is correct. Thank you, Jocelyn. Hiroki Kimura, our Japanese friend. Half Japanese, half Salvadoran. Okay, number seven. Okay, um, so yeah, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Okay. Very good. Very good. Thank you. Estaba casi ordenada ya. Sí, ya estaba. <laughs> Solo de ponerle una palabra. Okay. Thank you, Hiroki. Jennifer Noemi, number eight. No sé si quiere participar. Se le olvidó bajar la manita. No sé. <laughs> sí, quiero participar. Okay. Number eight. Your sister um, work here. Does your sister work here? Does your sister work here? That is correct. Very good, Jennifer. Jose Aguilar, number nine. Breakfast always. You have. Uh, do you always have breakfast? Do you always have breakfast? Correct. Very good. Thank you, Jose. Michelle, number 10. What mean this word? Ah, Michelle, ¿qué pasó? Okay, um, Hiroki. 
sería what does mean this word? Vaya, con el auxiliar das estamos bien, pero el orden nos ha fallado ahí un poquito. Habría Muy que bien. variarlo. Mean es el verbo principal. Entonces sería what does mean? Mm -mm. No. Me está, me está repitiendo la... Me, me, me sería repitió does, la... Does, 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 does what this word mean? Ok, again, please. Ok, um, does, mm -mm. does, no, mm -hmm. no problema. What does this word mean? What does this word mean? Correct. Um, ok, what does this word mean? Good, thank you, Hiroki. José Aguilar, no sé si quiere participar o quedó la mano levantada, no sé. <laughs> what about number 11? In the winter, snow it here. Who wants to try? Raise your hand, please. Buena práctica están haciendo, aproveche. Snow is the verb. Okay, Jose Aguilar. Uh, does it in the winter snow here? Mm, not really. You need to change the order. Okay, but thank you for participating. Michelle. Yes, I know. Okay. Can okay. I? Sure. Does it snow here in the winter? Does it snow here in the winter? Okay, yeah, that's right. Does it snow here in the winter? Thank you, Benjamin. Okay, okay, Michelle, number 12. Eso sí. Go usually to bed, what time you? Mm -hmm. What time you usually go to bed? Can you can you repeat that, please? I'm sorry. What time do you usually do you go to bed? What time usually you go to bed? Se lo escucho yeah. un poquito cortado. Faltan los auxil el auxiliar ahí. What time? Mm. Mm -hmm. Todo bien, solo el auxiliar falta. What time? Mm -mm. No, um, remember that first we need the WH word, que sería what time. Y luego va el auxiliar. ¿Qué es do, do you, or does? Ajá. What time do you... Do you usually, mm -hmm. usually go to bed? What time do you usually go to bed? That is correct. Okay. What time do you Thank usually you. go to bed? <laughs> Thank you for participating. Okay. Uh, Janet Jacqueline, number 13. How much to travel to Mexico it cost? How much does it cost to travel to Mexico? How much does it cost to travel to Mexico? That is correct. Thank you, Janet. Jennifer Noemi, number 14. You, for breakfast, have usually what? Seria, what do you what do you have for breakfast? No sé si la orden. El orden está bien, solo que me dejó fuera una palabra. Uh, permítame. What do you ah sí sorry usually. Ajá, ajá. Entonces sería what do you have for breakfast usually? Usually is an adverb of frequency. It comes before the main verb. What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Okay. Se me fue mal, esa a mí no la cambié, permítame. La primera era. Okay, I see. 
Okay, what do you usually have for breakfast? I'm sorry, se me fue mal. Voy a guardar acá antes que salga algo mal. <laughs> okay, thank you, Jennifer Noemi. That's the correct question. Okay, uh, write questions uh, We do and does. So what do you need to do? Take a look. You have some verbs in the box and the verbs are do, do again, enjoy, go, like, start, teach, and work. It's a conversation. Okay. Como es una conversación, lo que él pregunta, ella lo contesta. Y lo que ella contesta afecta la siguiente pregunta, porque la conversación debe seguir un orden lógico, ¿verdad? Entonces, veamos. Si él le hace una pregunta y ella dice, I work in a bookstore, ¿qué fue lo que le preguntó? Ana Patricia. I'm sorry. Ah, oh, Michelle, Michelle is talking. Okay, uh, okay, Michelle, uh, what is the question? What do you do? Perdón, what, para no <laughs> okay, no problem. What do you do? Okay, thank you. What do you do? I work in a bookstore. Okay, yeah, thank you. What do you do? I work in a bookstore. Okay. Esa, bueno, trabaja ahí donde venden los libros. Y que le preguntará, blah, 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 it, and she says, it's okay. What is the question? No se pueden repetir los verbos. Ya ocupamos do una vez, ya solo lo podemos usar una vez más, porque aquí aparece por segunda vez. Okay, ja uh, Janet Jacqueline. Do you like it? Do you like it? Okay. Yes. <laughs> Thank you. Janet, do you like it? And she says, it's okay. Okay. Hugo, number three, please. Sería what time? Sería. Uh -huh. uh, what time? Go... Go in the morning, no, no. Tengo que usar uno de estos auxiliares. Ajá, uh -huh. what time? ¿Cómo sería entonces? Do you go... Ah, no, aquí dice si trabajas, ¿a qué horas? Bueno, no sé. Tal vez no time? a qué horas va, sino a qué horas. Tal vez el verbo sea distinto. En este caso. Eh, work. Work. What time do you work in the morning? In the morning. Mm, tal vez no. Creo más bien que esta es la hora a la que comienza a trabajar. It could be start. Ajá, uh -huh. Benjamin. Ajá, uh -huh. what can you say? Siempre hay que levantar la manita. Ok. So, Benjamin. I'm so sorry. Ok. Ajá. Uh -huh. What time do you start in the morning? What time do you start in the morning? That is correct. Okay. What time do you start in the morning? And she says at nine. Okay. Good. Thank you. Uh, thank you, Hugo. And thank you, Benjamin. What about number four? Raise your hand, please. Victoria. And then Hiroki. Do you work on Saturday? Do you work on Saturdays? And she says, sometimes. A veces, right? Sometimes. Thank you, Victoria. Very good. Hiroki, number five. Hiroki? Uh, okay. I, how, how do you go to work? How do you go to work? And she says, usually by bus. That is correct. Thank you, Hiroki. You're welcome. Jennifer, number six. And your husband. Mm -hmm. No sé si sería, what do you teach? Um, no, porque la respuesta no, no concordaría. Uh, sería. Eh, ahí le está preguntando como que, eh, ¿qué es él? Uh -huh. ¿A qué se dedica? Um, do teach? Mm, no, sorry. <laughs> this is different. <laughs> well, thank you for participating. Okay. Benjamin. 
in your husband, what does he do? What does he do? Yeah, that's right. That is correct. Thank you, Benjamin. What does he do? He's a teacher. Si se fijan, acá, ¿verdad? Es lo mismo que la primera. What do you do? Cuando usted le pregunta directamente, ¿a qué se dedica? Usted, ¿verdad? What do you do? Pero si estamos preguntando a qué se dedica un tercero, entonces sería, what does he do? Y si fuera una chica, what does she do? Okay. So, and your husband, what does he do? And the answer is, he is a teacher. Okay. What about the next one? Number seven. Who wants to try? Janet. Janet Jacqueline. What does he teach? What does he teach? And she says science. Okay, good. Thank you, Janet. Very good. And the last one. Yes, no question. Uh -huh. Benjamin. Does he enjoy it? Uh, wait a minute. Does he enjoy his job? Does he enjoy his job? Yes, he loves it. Thank you, Benjamin. That's the right, um, right question. <laughs> okay, very good. Yeah, there's a conversation. What do you do? She says, I work in a bookstore. Do you like it? She says, it's okay. What time do you start in the morning? She says, at nine. How do, you, sorry, do you work on Saturdays? She says, sometimes. How do you go to work? She says, usually by bus. And your husband, what does he do? She says, he's a teacher. What does he teach? She says, science. Does he enjoy his job? And she says, yes, he loves it. Okay, for the next exercise, and this is a personal exercise, write short answers. Well, no la pueden escribir, me lo van a decir más bien. Yes, he does, no, I don't, etc. Aquí depende de, de lo que usted quiera contestar. Lo mejor es contestar sinceramente, ¿verdad? Do you watch TV a lot? Si usted ve bastante tele, entonces me dice, yes, I do. Si casi no ve o no ve tele, que no le creería, pero bueno, me dice entonces, no, I don't. Okay. Let's see. I'm going to ask Jennifer Noemi, number two. Do you live in a big city? Yes, I do. Yes, I do. Okay, good. Yes. Where do you live, Jennifer? Um, I live in Chalatenango. Yes, sorry. Okay, live in Chalatenango. Lejitos. <laughs> okay. Yes. Ya somos dos. Okay, dos chalatecos <laughs> tenemos acá. Hay otro chalateco yes. por acá. Okay. <laughs> All right. What about uh, the next one? Hugo, do you ever ride a bike? Yes, I do. Okay, okay, thank you. Bueno, ya sabemos que Hugo anda en bici. Okay, thank you. Uh, Sandra Serrano, does it rain a lot where you live? Casi no lo oigo. Mm -hmm. eh, pero fíjese Sandra que casi no, no sé si solo soy yo, tal vez me pueden confirmar los compañeros, pero casi no le escuchan. No se le escucha, no, no se escucha no, nada. No, no se escucha. Uh -huh. no, no mucho. ¿Qué, qué significa teacher? Does it rain? Que si llueve mucho donde usted ah, vive. Does it rain a lot where you live? No. Ajá. Sería. Dos. Uh -huh. Veamos. Vamos a poner acá. Does it rain a lot where you live? 
Si vemos que comienza así, does it, entonces la respuesta sería no, no it, no, no, it doesn't. It doesn't. Uh -huh. El sujeto siempre tiene que ir en la respuesta. Sí. ¿Verdad? Entonces, no, it doesn't. Ok. Solo en invierno. All right. Thank you, Sandra. Brenda, do you play the piano? No, I don't. Ok. Thank you, Brenda. Ana Patricia, does your best friend like rock music? Yes, she does. Uh, yes. yes uh, Ahí va oh, bien. No. Ahí va bien, iba bien, iba bien. Ajá, she, sería. She, yes. She does. Yes, she does. Rock mm -hmm. music. Ok, good. Aunque esa sería una respuesta más larga. Simplemente podríamos decir, yes, she does. Y nada más. Yes, she does. Uh -huh. okay. Y ahí ya lo contesta. Yes, she does. Thank you, Ana Patricia. Um, me levantaba la mano ahí. ¿Quién alguien levanta la mano? Uh, who wants to participate? Elisa. Ok, Elisa. Do you play volleyball? No, I don't. Ok, thank you, Elisa. Uh, number eight. Who wants to try? There's a chat entry, Roberto Carlos. Okay. Okay, Benjamin, thank you. Um, Roberto Carlos, uh, do you live in an apartment? No, I don't, teacher. Okay, thank you. Uh, Jennifer, do you wash your hair every day? Yes, I do. Okay. All right. Great. Thank you, everybody. Se nos va el tiempo. Híjole, ya son las 8.46. Voy a aprovechar ahorita un pequeño espacio para llamar o para pasar asistencia para aquellos que no me habían o que no estaban presentes al principio. Vamos. Benjamín Alejandro, aquí está. Ya lo vimos. Iris Janet. Sí, acá estoy. Okay. No. Present teacher. It is Janet, right? Present. Thank you, thank you. Thank you very much. Irving, ya lo vimos que ya anda, Hiroki. Janet Carolina. Present teacher. Thank you. Jose Aías López. Jose Aías López. No estuvo ayer tampoco. No me preocupé. Ok, Karen Xiomara López. Karen Xiomara López, Luz Virginia Pérez de Calderón, Luz Virginia, Sandra Maritza, thank you, thank you, Teresa de Jesús Cruz, ahí está Luz Virginia, ya vi. Ok. Uh, Teresa de Jesús Cruz. No. Ok. Entonces, all right, let's continue. Tengo aquí manitas levantadas de Hugo y de Benjamín. Uh, yes, Hugo? Yes, I have a question. Mm -hmm. What's your question? En la, en la pregunta 8, que es: Do you live in apartments? Mm -hmm. uh, ¿Qué significa? Que si vive en un apartamento. Uh -huh. uh -huh. Do you live in an apartment? Uh -huh. Uh -huh. Okay. Uh, Benjamin, you're welcome. Uh, sí, yo solamente quería explicarle el por qué me había eh, ingresado tarde. Es que uh -huh. mi prima se va a casar dentro de poco y pues andaba sacándole unos documentos a ella, por eso no pude ingresar más temprano. Ok. Y de no hecho, problem. me estaba pidiendo que le enviara la foto de los documentos que había ido a sacar y por eso apagué la cámara. Ok, no problem, no problem. Sí, ahí vi okay. que lo, lo escribió so en sorry. el chat. It's ok, don't worry. Thank you for, uh, thank you for telling me. Ok, um, let's continue. Nos queda poquito tiempo. Vamos a iniciar con esta parte que bueno aparece también si ustedes se recuerdan vamos a ir aquí atrás 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 
ya vimos esto, yes, no, and WH questions we do, ¿verdad? Pero el manual solamente nos pone este poquitín de información y esto como que no es suficiente, ¿verdad? Así que por eso hay que expandirlo. Lo mismo pasa acá con esto, object pronouns, que son me, you, him, her, it, us, and them. Y esto es la explicación que le dan a uno. Así que, como no es suficiente, vamos a también estudiar los object pronouns. Antes de comenzar con los object pronouns, quiero que, por favor, me indiquen si tienen alguna duda sobre las preguntas en Present Simple. Ya vimos la teoría, ya hicimos varios ejercicios, eh, pero no sé si algo, queda alguna duda. No questions? No, teacher. Okay, clear. As water. Okay. Object pronouns. Eso es lo que sigue acá. Ok, uh, sabemos que tenemos los subject pronouns, que son los que ya conocemos. Bien de sobra, que son I, you, he, she, it, we, and they. Esos son los subject pronouns. Pero también existen estos llamados object pronouns. Que, ¿Cuáles son? Son exactamente los mismos, solo que se utilizan en circunstancias diferentes. Pero son los mismos. Ok, veamos acá. For people. This is for people only. The subject is I. The object is me. Okay. The subject pronoun is I. The object pronoun is me. We. That's the subject pronoun. The object pronoun is us. Okay. Us. In this case, when I say you... That's the subject pronoun. And also, the object pronoun is you. Son iguales. Ahí no hay cambio. Cuando nos referimos... What is the difference, is the difference ah. about uh, when you say you and your? Ah, your is a possessive adjective. Por ejemplo, you puede ser un subject pronoun. También, como estamos viendo ahorita, puede ser un object pronoun. Pero your es un possessive adjective. Nos, ind nos indica posesión, o sea, de quién es o con quién está directamente relacionado. Por ejemplo, yo puedo hablar de, digamos, la casa en la que vive usted. Entonces, yo digo your house. Uh -huh. Yo hablo de, por ejemplo... Su vehículo, your car, o sea, el suyo. Si tradujésemos esto en español, sería tu casa, o si habla de usted, su casa, your car, tu carro, o si le, se, se dirige a esa persona por usted, sería su carro. Ese es el possessive adjective. Thanks. Ok, you're welcome. All right. Then we have the subject pronoun he. The object pronoun is him. Next, you have the subject pronoun she. The object pronoun is her. Okay. And finally, you have the subject pronoun they. The object pronoun is them. Pero... ¿Cuándo se utilizan los subject pronouns? Veamos esto. Los subject pronouns se utilizan después del verbo. Esta es la clave. Antes del verbo, usted me va a utilizar subject pronouns. Después del verbo, usted va a utilizar object pronouns. Ahí está la clave. Pero esto es la mitad de la explicación nada más. Vamos a ver. For example, I know Sandra. Yo conozco a Sandra. So, I know Sandra. Y resulta que, o sea, ella me conoce a mí también, ¿verdad? I know Sandra, and Sandra knows me. No vamos a decir Sandra knows I. Estaría incorrecto. Vamos a decir Sandra knows me. Aquí vamos a usar el object pronoun. 
El object pronoun se utiliza después del verbo. Si es antes del verbo, entonces vamos a ocupar el subject pronoun, que es I. Pero I y me se refieren exactamente a la misma persona. Solo es una diferencia gramatical, pero en significado no hay diferencia. I know Sandra, Sandra knows me. Yo conozco a Sandra y Sandra me conoce a mí. Igual que en español, no decimos me conoce a yo, ¿verdad? no decimos a yo, decimos me conoce a mí, ¿verdad? Lo mismo, lo mismo sucede en este caso. Now, what about we? We know Sandra, Sandra knows us. Sandra knows us. You know Sandra. Sandra knows you. Como vimos acá, el subject pronoun you es igual al object pronoun you. Ahora, el hecho que sean igual no quiere decir que sean la misma palabra. En este caso, you es un subject pronoun y en este otro caso es un object pronoun. Se escriben igual, pero son dos tipos de palabra diferente. Uno es subject pronoun y el otro es object pronoun. Hiroki. Teacher, um, cuando va con el subject, subject pronouns, uh -huh. el verbo se le agrega S como tercera persona. No, se le agrega S porque el sujeto en este, digamos, conjunto ah, de oraciones es, es, uh -huh. es Sandra. Ah, no, entonces, por eso, Sandra knows es lo mismo que she knows. Uh -huh. Exactly. So, uh, the next one. He knows Sandra. Por cierto, ahí se me fue mal eso por estarlo haciendo la carrera. Ahorita lo corrijo. Las disculpas del caso. Hoy sí, ahí está bien. I'm sorry. Ok, he knows Sandra. Sandra knows him. He knows Sandra. Sandra knows him. Ok, él conoce a Sandra y Sandra lo conoce a él. She knows Sandra. Sandra knows her. Ella conoce a Sandra y Sandra la conoce a ella. And finally, they. They know Sandra. Sandra knows them. Sandra los conoce a ellos. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la regla? Usted me va a utilizar. Perdón. Sorry. Usted me va a utilizar, ¿verdad? Los subject pronouns antes del verbo. Y los object pronouns van después del verbo. Son los objetos del verbo. Eso como regla general. Pero aquí viene la parte donde se pone un poquitito más complejo. Pero antes de eso, y probablemente eso nos quede para mañana por el tiempo. Como les comentaba, tengo que terminar justo a las nueve. Veamos. Este lo utilizamos con las cosas. This is what we use for things. Things can be singular or plural. For example, look at this lady. She says, she's looking at a dress or a blouse. She says, it's nice. I like it. ¿No? Está bonito, me gusta. It's nice. I like it. So the subject pronoun is it and the object pronoun is also it. Parecido al caso de you, se escriben igual. El subject pronoun es it y el object pronoun es it. Como puede ver acá, el primero es it's nice. Subject pronoun, va antes del verbo, el verbo be. Y luego, I like it. Object pronoun, va después del verbo like. Pero, ¿qué pasaría si fueran dos cosas o más? Vamos a utilizar they. Cuidado con they. They no es exclusivo para personas. Se puede ocupar con cosas también. Cosas en plural, ahí vamos a usar they. Entonces, si son un par de zapatos, son dos zapatos... Él dice, they are nice. I like them. Están bonitos, me gustan. Dice, they are nice. I like them. The first one, they, subject pronoun. I like them, object pronoun. And you have some examples. Vamos. Se no acaba el tiempo, así que. I don't want this book. You can have it. Te lo puedes llevar, Liz. I don't want this book. You can have it. The second one. I don't want these books. You can have them. Te los puedes llevar. 
ok o te los regalo puede ser también you can have them Diane never drinks milk she doesn't like it it is the object pronoun I never go to parties I don't like them them is the object pronoun them se refiere a the parties it se refiere a the milk them refers to these books it refers to this book okay ahora esto es solo la mitad de la explicación verdad por el factor tiempo no podemos eh, continuar con, es, con esto pero mañana vamos a hacer un repaso muy breve sobre los object pronouns y vamos a ver la siguiente parte que es object pronouns after a preposition y luego vienen los ejercicios ¿verdad? everybody thank you very much and uh, I will see you tomorrow Michelle dice gracias por la explicación you're welcome <laughs> bueno Good night, everybody. You, Take good care. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.